Pada episode ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan iPad untuk ke internet. Pertama, saudara akan mencarikan mencari icon atau aplikasi gambar-gambar kecil di atas ataupun di bawah ini masing-masing disebutnya icon atau aplikasi yang ada tulisannya Safari. Di iPad ini terletak di ujung kiri bawah. Tidak semua Safari terletak di ujung kiri bawah karena bisa dipindah-pindah. Um, Oke, okay, saya akan tekan tombol tersebut untuk membuka internet alat ke internet. Oke, okay, di sini um, pertama sudah ingin mengetik apa yang saudara ingin mencari uh, untuk itu sudah harus ke ujung kanan atas di kotak yang kecil ini sudah tekan di mana saja di sini supaya uh, alat ketik atau keyboard akan keluar di layar ya saya akan tekan di sini maka keyboard akan keluar oke contoh di sini uh, ada tulisan-tulisan di mana yang saya pernah cari sebelumnya. Uh, sebagai contoh ini saya akan mencari uh, kamera Sony. Saya ketik Sony. Ya. Dan sudah ada di atas sana, tinggal saya tekan atau bisa saya tekan search. Lalu keluar artikel-artikel mengenai yang ada kata-kata Sony di sini banyak sekali. Kalau sudah mau lihat berapa banyak artikel ini, sudah ke bagian atas ini. Sudah bisa ada 1.300 juta artikel yang ada kata-kata Sony. Lalu sudah perhatikan di mana di pilihan-pilihan ini ada dua warna. Ada warna biru dan warna hitam. Nah, apa itu bedanya? Warna hitam adalah penjelasan, explanation daripada uh, artikel tersebut. Yang warna biru adalah link, L-I-N-K, link. Link adalah hubungan atau hubungi. Dengan menekan warna biru tadi, saudara akan dihubungkan ke alamat daripada data tersebut. Karena data-data artikel ini tidak ada di komputer saudara, melainkan di satu komputer di mana apa, di Sony atau di komputer orang lain. Ya, jadi kalau saya tekan salah satu tombol ini yang bi ada birunya, maka saya akan dibawa ke alamat daripada uh, artikel tersebut. Ya. Untuk kembali ke layar sebelumnya, di ujung kiri atas ada um, panah ke kiri, saya tekan itu, maka sudah dibawa ke halaman sebelumnya. Nah, ini tulisannya agak kecil. Kalau sudah ingin maximize, membuat supaya tulisan ini sebesar layar ini, sudah tap layar uh, layar ini dua kali, maka dia akan membesar. Di tap dua kali lagi, dia akan ke uh, uh, yang aslinya. Atau sudah bisa menggunakan dua jari untuk membesarkan, mengecilkan, ke kanan, ke kiri, dengan dua jari. Ya, sesuka Anda. Oke, okay, so, lalu berikutnya, uh, kita akan pilih Sony tadi. Ya. Lalu, saya akan pilih Sony ini membuat segala macam. Saya akan pilih kamera. Ada gambar kamera ini, sudah tekan. Come on. Ya. Lalu misalnya saya ingin membandingkan bandingkan Sony dengan Nikon. Bagaimana kalau saya bisa taruh ini di satu halaman, saya bisa buka halaman baru. Bagaimana caranya di iPad, yaitu dengan ke ujung kiri atas. Di sini ada tanda dua kotak, ada gambar dua kotak. Disebutnya tab. Ini untuk membuka halaman-halaman daripada internet saudara. Ya, saya akan tekan. Jadi sudah lihat Sony tadi terletak sebelah kiri, di sebelah kanannya ada tulisan New Page, halaman baru, maka saya akan tekan itu. Dan ini membuka halaman yang kosong, yang masih baru. Dan lalu saya akan tekan, ketik Sony, ya. Sony, uh, no, Sony, Nikon. 
Bitcoin di sekitar sini. Maka saya dibawa ke artikel-artikel uh, yang ada kata-kata Nikon. Uh, biasanya yang paling atas adalah perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini perusahaan Nikon. Saya pilih itu. Lalu saudara akan dibawa ke Nikon. Ya. Lalu saya, oh saya mau bandingkan ini dengan Sony. Saya mau kembali ke halaman yang ada Sony tadi. Ya, kita tekan di atas ini. Sudah lihat bahwa sekarang ada tulisan dua. Berarti ada dua halaman yang bisa dilihat. Saya akan tekan itu. Di mana sudah lihat ada Sony dan ada Nikon. Kalau saya buka halaman Sony tadi, tinggal ditekan. Sony akan keluar. Saya tekan ini, akan menjadi kecil lagi. Dan saya bisa buka halaman baru lagi. Ya, misalnya saya mau cari kamera lain uh, misalnya um, Panasonic kita ketik Panasonic Panasonic lalu Panasonic nah kembali ingat kalau yang paling atas biasanya, biasanya adalah perusahaan tersebut sendiri saya tekan Panasonic ya tentu saja Panasonic mem menghasilkan tidak hanya uh, kamera um, jadi kita harus cari yang mana yang ada tulisan kamera. Oh, ini TV. Kita tekan yang ada tulisan kamera di sini. Ya, lalu, nah sekarang uh, kembali gimana, bagaimana cara membandingkan mereka uh, pergi ke halaman yang sebelumnya. Di sini sudah lihat ada tiga sekarang kalau saya tekan itu sudah lihat bahwa kita ada tiga halaman yang bisa dibuka kita bisa kembali ke kanan kemanapun ya lalu saya akan membahas uh, tombol berikutnya yaitu tanda panah ke kanan apakah tanda panah ke kanan gunanya kalau saya tekan sudah lihat ada tulisan add bookmark apa itu bookmark kalau saudara membaca buku misalnya sampai halaman 50, terus saudara harus pergi ke suatu tempat lain dan membaca halaman 51. Setelah saudara kembali, saudara ambil potongan kertas kecil dimasukkan di halaman 50, sehingga nanti kalau saudara kembali bisa langsung ke halaman 51. Kertas kecil tadi disebutnya bookmark. Nah, dalam hal ini, saya bisa membuat bookmark di uh, internet safari ini supaya lain kali kalau saya mau cari Nikon saya bisa langsung ke bookmark tadi ya saya akan tekan panah ke kanan saya tekan add bookmark lalu di sini um, ada judulnya sudah bisa rubah judulnya kalau mau uh, sekarang ada tulisan Nikon store dan saya klik uh, tekan save maka Nikon Store sudah ditambahkan ke bookmark saudara. Bagaimana cara mencari bookmark tadi? Sudah ke, pergi ke gambar yang ada ter, buku terbuka ini. Disitulah bookmark-bookmark uh, saudara. Saya akan tekan. Ya, saya tekan di sana. Sudah akan lihat bahwa Nikon Store sekarang sudah ditambahkan di bookmark tersebut. Ya. Nah, ada satu cara lain membuat bookmark ini. Nah, saya tekan panah ke kanan lagi. Uh, pilihan kedua adalah add to home screen. Nah, misalnya begini. Uh, sekarang ini kalau saudara ingin ke Nikon, saudara harus membuka Safari. Lalu harus membuka buku tadi. Dan menekan Nikon Store. Ada cara lain, kalau saudara ingin memasukkan di bagian depan daripada iPad saudara, saya mau keluar dulu dari Safari dengan tekan tombol ini, saya mau tambahkan di bagian depan sini, jadi lain kali bisa langsung menekan ini ke Nikon, saya nggak perlu melalui Safari, atau tidak perlu menekan tombol Safari, walaupun saudara akan menggunakan Safari. Ya, caranya adalah, um, saudara tekan panah ke kanan, lalu pilihan kedua adalah Add, To home screen, ya. Lalu um, saya akan 
tekan add to home screen maka saudara akan pertama ditanya judulnya apa yang sudah mau ketik di sini saya akan gunakan judul yang sama lalu tekan add maka saudara lihat ini akan ditambahkan di uh, di bagian depan daripada uh, iPad saudara sehingga kalau saya masuk ke ke Safari yang sekarang tidak ada apa-apanya ini kalau saya tekan tombol tersebut yang ditambahkan tadi Nikon akan langsung masuk ke membuka Safari dan langsung ke Nikon Store ya. lalu ada pilih ada feature lain uh, yaitu mail link to this page artinya saudara kalau ingin mengirim alamat daripada uh, website ini so, kirim ke email saudara tekan tombol ini maka email saudara akan keluar dan saudara ketik alamat daripada uh, email yang anda akan kirimkan ke email tersebut misalnya saya ketik ini dan di bagian kanan atas ada send lalu tekan send maka email itu akan terkirim uh, nah. sudah mendengar suara tadi suara itu menunjukkan bahwa email tersebut sudah dikirim dan yang terakhir dari fitur ini sudah tekan panah ke kanan yang paling bawah adalah print sayang sekali uh, print ini kita harus bayar dimana sekarang walaupun kelihatannya kita bisa uh, print tersebut tapi um, tidak jalan untuk menjalankan ini saudara harus memberikan memberi membeli aplikasi printer uh, bukan beli printernya print, saudara harus punya printer yang wireless tapi saudara bisa harus membeli aplikasi untuk bisa print wireless uh, melalui udara ya jadi demikianlah uh, pembahasan mengenai menggunakan internet Uh, safari di iPad